。思美，你爸呢？一下午都没见到。怎么电话也打不通？我出去找他。等等，家里有客人来过吗？昨天爸爸买了十根香蕉，现在只剩两根，少了八根。真是的海洋，难道是书架？书架？信息就还提到了我的生日，十二月二。如果把整个书架换成平面直角坐标，那么月份和日期分别代表成这样的：纯正坐标，从下往上第二层，二三四五六。第十二本《西游记》，厨房位于卧室最西方角，《西游记》小猴杯子，难道是纸？大圣闹天宫布，酒杯香蕉摆放整齐，知识等于学习。所以是南方话拜师，没错。这悟空头上打了三下，而书房的三点钟方向是卧室。原来是他。即将迎来六岁生日的布美小朋友，还记得我吗？很开心这些年和你一起成长，提前祝你生日快乐。你的好朋友小猴，这几年幸好有小猴 AI 课，你学的开心，我和你爸也轻松很多。哼、嗯，爸爸，别想了。美珍，你你你就，对吧？我老公在家里啊，他可不像你老公，还知道帮你清空购物车。怎么这么晚才回来？最近总有局嘛。哼，加班直接说呗，还有局。我凭什么不能有局啊？爱有没有，不美，进屋睡觉了。就觉得你不对劲，大半夜跑这儿跟谁聊天呢？呃，工作的事。工作也能聊得眉飞色舞，骗谁呢？那好像是妈妈的事。哎，好好，我这就来了，等着我。你俩早干嘛去啊？妈妈接一下。这里是信用卡中心，这边看到您昨晚有大笔消费。原来如此。你刚刚干嘛去了？和你说话都不理。我刚刚去。算了，你别说了，门口好好反响。爸爸是去见快递小哥了。见快递小哥？昨晚卫生间里手机发出的声音是购物网站特有的。展示你的消费记录时间，和爸爸深夜在厕所的时间一致，所以他当时是在网购。老爸，快进来吧！原来你是在给家里囤货呀？嗯，有心了。还不是被妈妈刺激？我怎么刺激他了？昨天门口有脚步声，在家里的狗狗没有叫，说明是他熟悉的人。而妈妈当时在和朋友吐槽爸爸没品味，你就刚好被他听到，所以才会想到帮家里囤货。可以啊，现学现用你手机买的哦。啥？我说。这些东西都是用你手机买的，你用我的钱把我的购物车清空了。你不是想让人帮你购物车清空？<笑>我跟你拼了、啊！好像也没毛病。你要是一直长不大就好了。妈妈，你在说你的体重吗？我要减肥。第三百二十七次，只要你们发现我做了不利于减肥的事情，就奖励一百块。减肥。用排骨最香啊，来一块。哼，一块一百块。看你说的，这不担心你饿吗？哼，我吃苹果就够了。继续锻炼。这回一飞一百块。哎，运动半天了，喝点水。谢谢老爸。哎，你你，哎。我都坚持一周了，怎么没变化呀？哎，我啥都没干成啊！没变化，就对了。这几天妈妈虽然没有好好吃正餐，但是妈妈一直往那偷吃零食，吃的热量还是特别高。可我还做运动了呀！造成贫乏支撑，这些都是无氧运动，更有利于增加肌肉，而不是消耗脂肪。那我该怎么办呀？其实很简单，只要消耗的热量大于摄入，就能瘦啦。说的轻巧。可不吃东西真的很饿呀，老爸，你去上班了？是啊，完完今天就到周末了。不美，快吃啊！我们今天要大扫除呢。知道了。我去上班了。在家也是干，还不如来网吧打游戏。这多得呀！来，家里消毒水你放哪了？还有扫帚、拖把。对了，是先拖地还是先扫地来着？行，你爸还给挂了。老爸那边的环境好吵啊，而且还有鼠标键盘的快速敲击声。如果我没猜错，老爸人没在公司，而是在网吧打游戏呢。怎么看出来的？哼。
我在他手机上装了定位。快看，爸爸的外套。啊对,对不起，我认错人了，我以为是我老公。就算是你老公，也不能这么大气了。对对对对对不起。哎，谢了啊，兄弟。嗯。不是大扫除吗？这是去哪了？你是去哪了？我到公司才知道今天放假，就回来了。咋，我还能骗你不成？这是网吧的登记名单，网吧的上面搁上面写着呢。也能重名吧？身份证号也能重吗？啊，想起来了，前段时间写的。可预期和月份都是今天啊。够了。我既然提前放假了，还不能提前乐呵乐呵吗？笑什么呢？老爸手机里到底有什么？难道他笑的是与我有关？老爸，你在笑什么呀？呃，没有，随便笑。哼、嗯，我就不信了。我要没事看就写作业。怎么了这是？妈妈，老爸手机里有秘密。超级手机背面上的这个动作意思是截图，可老爸手机里最新的照片竟然是六月份，其他照片呢？难道纯金的网盘里？你看这个鳕鱼肠，选的还是阿拉斯加鳕，肉质雪白鲜嫩。我网盘里的照片也没问题啊。没想到吧？你要没事干就写作业。最近清除了手机相册，连网盘里的备份都是。想找，做梦去吧。找到了。不可能啊！我明明都都删了是吧？但折扣买会员。肉和和不与相同内容了。这这，爸爸看的就是这个。哼、嗯，应该是的。我主要的目的是听歌。听歌。嗯，对，就是听歌。这不是我小时候的照片吗？听歌。嗨，你们说的是这个啊？说的是哪个？拿来我看看。就是看这些视频听歌的是吗？嗯，听别的。咳嗽。那真需要好好治治了。哎，已经好了。哦宝贝，我们回来了。又回来蒸蒙粉？怎么有两双碗筷呀、啊？我和妹妹的呀。哎，家里奶粉怎么没有了？没准是爸爸偷喝了吧？跟我可没关系啊，我早上最先出门的。那你也可以中途回来呀。爸爸每天从家步行到公司，距离为一点二公里，来回两千四百米。爸爸每一步大概零点八米，上下班一共三千步。看来不是爸爸。奶粉罐倒是在这儿呢。哎，没准是你自己喝光了扔了呗。不会吧，我完全没印象啊。妈妈上班前都会把垃圾袋带走，而垃圾桶上现在没有袋子。所以事情发生在妈妈上班之后，查看一下里面的东西，就知道答案了。这是妹妹最爱吃的糖，所以她的嫌疑最大。又来了，你这……哎，那为什么不是你吃的呢？我换牙了，不能吃糖。那好好反省一下了。妹妹，我这样做真的对吗？你是怎么想的？我只是想让他们多花时间陪陪我。那现在你的目的达到了，可我。毕竟骗了他们，我也不知道。但大人们说，这叫善意的谎言，可它终究是谎言。哎呀，解释过就不是了。对不起，不起其实我们……来，妈妈听一个。今天回不去了。今天中秋啊，你也在外面出差吗？嗯，上午延期了，我也没办法。好了好，知道了知道了。那我们还要布置惊喜吗？什么？占了车位？您的车停在我的车位了。对不起，这是我老公停的，他出差了。那麻烦您挪一下。可是可是我我不会开车啊。奇怪，爸爸应该在出差前就停错了车位。对方怎么今天才发现？收些水。难道说原来如此？妈妈，我在大院门口等你。要不你帮我挪一下吧？我也可以。爸爸，你不是说不回来吗？你是谁？给您添麻烦了。这孩子跑哪儿去了？难道先回家了？夏天的风，我永远记得，紧紧扯住的说你爱我。我看见你哭哭的笑容，也有。中秋节快乐！吓我一跳。<笑>
，咱们不是去不布置了吗？这可不是我弄的哦。哥，你不是不回来吗？嗯，这张照片拍得非常的好。这到底怎么回事啊？你是谁？哦，你是爸爸醒来的摄影师吧？你怎么知道的？爸爸车顶行的下方有一滩水，有小球和横置板，这是由汽车空调排出来的。您水就是这样说，今天被人开过。行车记录仪里的录像就是这个。爸爸早就出差回来，所以他先故意把车停到别人的车位，妈妈从家里出来，调回了一山，然后他后背。再说惊喜就没了，快来帮爸爸搬箱子。这是个什么家庭？来，准备倒一点，三、二、一，家人在一起，家人团圆，中秋快乐。嗯